പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് അഞ്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉയർച്ചകൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവരുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രയത്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിന്തകൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളൂ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രയത്നമാണ് നമ്മളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതേപോലെ ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓൺ വിച്ച് ഡേ ദ പോളിയോ നാഷണൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഏത് ദിവസമാണ് പോളിയോ നാഷണൽ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ട്വന്റി സെവൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഹൂ പ്രസന്റഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി അവാർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൺ ഫോർത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യാവസായിക സുരക്ഷാ അവാർഡുകൾ ആരാണ് സമ്മാനിച്ചത് ലേബർ മിനിസ്റ്റർ വി ശിവൻകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി അവാർഡുകൾ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് സമ്മാനിച്ചു ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അപകടരഹിതവും സുരക്ഷിതവുമായ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവാർഡാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം തൊഴിലാളികളുള്ള വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളത്തെ ഫാക്ടറി അവാർഡ് ലഭിച്ചു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് റിപ്പയറിംഗ് സർവീസ് എന്നീ കാറ്റഗറിയിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഗ്രിഗോറിയസ് കാഷ്യു ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊല്ലത്തിനും അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറിലധികം ജീവനക്കാരുടെ വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വ്യവസായ സുരക്ഷ അവാർഡ് ലഭിച്ച കമ്പനി ഏതാണ് എഫ് എസ് സിറ്റി എറണാകുളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് റിപ്പയറിംഗ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ അവാർഡ് ഏത് കമ്പനിക്കാണ് ലഭിച്ചത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിൽ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആസ് പെർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബൈ ദി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹൗ മെനി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ടാപ്പ് കണക്ഷൻസ് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചനുസരിച്ച് എത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ നൽകും 522 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ കീഴിൽ ഗ്രാമീണ വീടുകളിൽ ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടുത്തിടെ അനുവദിച്ച പതിമൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ അധിക ഫണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജലവിതരണ പദ്ധതികൾക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ജലനിധിയും ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം ടാപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻസ് നൽകാനുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഏതു വർഷത്തോടെ വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകളിലൂടെ സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടുകൂടി എല്ലാ വീടുകളിലും ടാ
വിദ്യാബാലൻ ഹിന്ദി സിനിമാ താരം വിദ്യാബാലൻ ഭാരതി എക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പുതിയ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് നിയമിതനായി ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസും എക്സ് ഗ്രൂപ്പും ഒരുമിച്ചാണ് ഭാരതി എക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഭാരതി എക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത് വിദ്യാബാലൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ ഫിലിം ആക്ട്രസ് ആണ് കൂടാതെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സും ആറ് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഭാരതി എക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ എ എക്സ് എസ് എ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഫ്രഞ്ച് നാലാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മശ്രീ വിദ്യാബാലന് ഏതു വർഷമാണ് ലഭിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് എൽ ഐ സി വാട്ട് വാസ് ഇന്ത്യസ് സ്റ്റാൻഡ് വെൻ ദി യു എൻ എച്ച് ആർ സി ഡിസൈഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു റഷ്യസ് ആക്ഷൻ ഇൻ ഉക്രൈൻ ഉക്രൈനിലെ റഷ്യയുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ യു എൻ എച്ച് ആർ സി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു ആബ്സ്റ്റെയിൻ ഓൺ വോട്ട് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് ഉക്രൈനിലെ റഷ്യയുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ജനുവേൽ യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിലിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴ് അംഗങ്ങൾ ഉള്ള യു എൻ എച്ച് ആർ സിയിൽ പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിൽ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയാണ് പ്രസിഡന്റ് നസ്ഹത് ഷമീം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സി സ്ഥാപിതമായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിലിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ മെമ്പേഴ്സ് യു എൻ എച്ച് ആർ സി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഫിഫ്റ്റീൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് യു എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ മിഷൻ എന്താണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ മിഷൻ ഓൺ ഫോർത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഓസ്ട്രേലിയ ലോസ്റ്റ് ടു ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് വൺ ഈസ് ഷെയിൻ വോൺ ഹു ഈസ് ദി അതർ ക്രിക്കറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ നഷ്ടമായി ഒരാൾ ഷെയിൻ വോൺ മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് റോട്ട്നി മാർഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഷെയിൻ വോൺ മറ്റൊന്ന് റോട്ട്നി മാർഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഷെയിൻ വോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ടെസ്റ്റ് മാച്ചുകളും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വൺഡേ ഇന്റർനാഷണലും കളിച്ച വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലാം തീയതി അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ക്വീൻസ്ലാൻഡിൽ ഒരു ചാരിറ്റി പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ തുടർന്ന് എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ റോട്ട്നി മാർഷ് അന്തരിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു റോട്ട്നി മാർഷ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഷെയിൻ വോണിനെ വിസ്റ്റൺ ക്രിക്കറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് ഐ പി എൽ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് ഷെയിൻ വോൺ ക്യാപ്റ്റനായും പരിശീലകനായും സേവനം നൽകിയത് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഷെയിൻ വോൺ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദി ബി സി സി ഐ കോൺട്രാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വിച്ച് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ബി സി സി ഐ ഓൺ സെക്കൻഡ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടിന് ബി സി സി ഐ അംഗീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ബി സി സി ഐ കരാർ പട്ടികയിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബി സി സി ഐ ക്രിക്
രണ്ടാമത്തത് ഗ്രേഡ് എ ആണ് അതിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ വാല്യുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് കെ എൽ രാഹുൽ ആർ അശ്വിൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഋഷാബ് പന്ത് മുഹമ്മദ് ഷാമി കൂടാതെ ഗ്രേഡ് ബി മൂന്ന് കോടി വാല്യൂ നാലാമത് ഗ്രേഡ് സി ഒരു കോടി വാല്യൂ ഓരോ വർഷം കരാർ പ്രകാരം ഗ്രേഡ് എ പ്ലസ് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് എക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ ഗ്രേഡ് ബിക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഗ്രേഡ് സിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വർഷം എത്ര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ട്വന്റി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഈ വർഷം ഇരുപത്തെട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് മുൻ കരാർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആരെയെല്ലാമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുൽദീപ് യാദവ് നവദീപ് സൈനി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗ്രേഡ് എ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഈ വർഷം അഞ്ച് താരങ്ങൾ മാത്രമേ ഗ്രേഡ് എയിൽ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഏത് രാജ്യമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വർഷത്തെ സ്മരണയ്ക്കായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു പ്രത്യേക ലോഗോ പുറത്തിറക്കി നെതർലാൻഡ്സ് മുൻ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ സുനിത് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ്രിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാലിന് അന്തരിച്ചു വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പഞ്ചാബ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ ഏത് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് മാറ്റിവെച്ചത് പങ്കെടുക്കുന്നവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിരാട് കോഹ്ലിസ് ഹൺഡ്രഡ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ഇസ് പ്ലേയിംഗ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേഡിയം ഫ്രം ഫോർത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ നൂറാം ടെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് നാല് മുതൽ ഏത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്